হ্যালো বন্ধুরা আমরা রাঙ্গামাটি জাফলং এবং বান্দরবন সম্পর্কে অনেক তথ্য জেনেছি এবং এইবার আমরা সেগুলো নিয়ে অনুশীলন করে নেব এবং সেই জন্য শুরুতেই আমরা একটি বক্স দেখতে পাচ্ছি সেখানে দেখতে পাচ্ছি বাম দিকে লেখা রয়েছে বান্দরবন রাঙ্গামাটি এবং জাফলং এবং আমরা এই নামগুলোর সাথে তাদের দর্শনীয় স্থানগুলো অর্থাৎ তাদের আকর্ষণগুলো মিল করার চেষ্টা করব। প্রথমে আমরা মনে করার চেষ্টা করি বান্দরবনে কি কি আকর্ষণীয় স্থান রয়েছে বান্দরবনে একটি বৌদ্ধ মন্দির ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় তাজিংডং ছিল এবং সেইখানে বগা লেক ছিল এবং আর কি কি ছিল সেগুলো তোমরা মনে করার চেষ্টা করো এবং চিন্তা করো এইখানে কোন বিষয়টি রয়েছে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বৌদ্ধ মন্দিরের কথা সুতরাং বান্দরবনের সাথে যাবে বৌদ্ধ মন্দির এবং আমরা এবার চিন্তা করার চেষ্টা করি রাঙ্গামাটিতে কি কি ছিল রাঙ্গামাটিতে ঝুলন্ত সেতু ছিল রাঙ্গামাটিতে চাকমাদের বসবাস ছিল এবং রাঙ্গামাটিতে ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীদের জন্য একটি জাদুঘর ছিল এছাড়াও রাঙ্গামাটিতে আমরা জেনেছি কাপ্তাই লেক রয়েছে এবং আরও অনেক পাহাড় ঘেরা দর্শনীয় স্থান রয়েছে কিন্তু যেহেতু এইখানে আমরা এই তিনটির নাম দেখতে পাচ্ছি সুতরাং রাঙ্গামাটির সাথে হবে চাকমা রাঙ্গামাটির সাথে হবে ঝুলন্ত সেতু এবং রাঙ্গামাটির সাথে হবে জাদুঘর যেটি ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর জাদুঘর এবং আমরা সবশেষে আরেকটি নাম দেখতে পাচ্ছি জাফলং আমরা জেনেছি সেটিও বাংলাদেশের আরেকটি দর্শনীয় স্থান এবং যেই বিষয়টি আমরা সেখান থেকে জেনেছি যে সেইখানে বাংলাদেশে একটি ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে যারা হচ্ছেন খাসি সুতরাং আমরা এই পাঠ থেকে এই বিষয়গুলো জানতে পেরেছি এবং অনুশীলন করে নিলাম তোমরা চেষ্টা করবে এই প্রত্যেকটি বিষয় মনে রাখার এবং এই সমগ্র অধ্যায়ে আমরা যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনেছি আমরা বঙ্গোপসাগর সম্পর্কে জেনেছি আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে জেনেছি আমরা জাফলং রাঙ্গামাটি বান্দরবন সম্পর্কে জেনেছি এবং এছাড়াও অন্যান্য যেই সকল বিষয় সম্পর্কে আমরা জেনেছি আমরা চেষ্টা করব সকল বিষয় মনে রাখার এবং সেই বিষয়গুলো সঠিকভাবে উত্তর করার এবং অনুশীলন করার আজ এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে